ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது பச்சை பயிர் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதில் நிறையா வந்து ஃபைபர் இருக்குது உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது இது வந்து இட்லி தோசை ரைஸ்க்கெலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பச்சை பயிரை வறுத்துக்கலாம் இப்போ வானல் நல்லா ஹீட்டான பிறகு ஒரு முக்கால் கப் வந்து பச்சை பயிரை சேர்த்துருக்கேன் இதில் சேர்த்த பிறகு இதை வந்து லைட்டாக இதோட கலர் மாறும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுப்பு மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும் ரொம்ப கலர் மாறிட வேண்டாம் இதோட கலர் லைட்டாக மாறும் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஹீட் இறங்குற அளவுக்கு வறுத்துட்டு சேர்க்கும் போது நல்லா வந்து மலர்ந்து வேகும் அப்போ தான் பாசி பயிரும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வறுத்து சேர்க்கும் போது இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சு இப்போ நம்ம வறுத்துருக்க பச்சை பயிரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது வேகிறதுக்காக நான் முக்கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் அதுலேருந்து ரெண்டரை மடங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு இதோட சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு ஆறேழு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை வேக விட போகிறோம் இதோட சின்ன வெங்காயம்லாம் சேர்த்து வேகும்போது ரொம்பவே நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு ஆறேழு பூண்டு பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன் இதோட ஒரு பிஞ்சளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு காஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு இதோட விளக்கெண்ணெய் வந்து நம்ம சேர்த்து வேக விடணும் அப்போ நல்லா வந்து மலர்ந்து வேகும் கூடவே தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்து இப்போ அதை வந்து ஒரு ஆறு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது நல்லா ஆறு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நல்லா வேகும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரெஷர்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நல்லா மலர்ந்து பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு இதை வந்து மத்து வச்சும் கடைஞ்சிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கரண்டியாலையும் நீங்கள் நல்லா கடைஞ்சி விடலாம் ரொம்ப வந்து குழைவாக கடைஞ்சிடாதீங்க கொஞ்சம் பருப்பாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது இப்போ மத்து வச்சும் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா பருப்பு நல்லா நமக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாகி வரும் நல்லா கோர்ஸாக கடைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப குலைவாக வந்து டால் கொகம வைக்கிற மாதிரி சேர்க்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு கடைஞ்ச பிறகு இப்போ வந்து குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு வானல் வச்ச பிறகு இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் செய்யும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக சமையல் எண்ணெய் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொறிஞ்சிட்ருக்கும் போதே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் நம்ம இந்த மாதிரி தாளித்து போடும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு இப்போ அது நல்லா பொரியட்டும் இப்போ எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கருவேப்பிலையும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம வந்து இப்போ வேக வச்சுருக்க பாசி பேரை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்க்குறேன் கூடவே ஒரு நாலஞ்சு வர மிளகாயையும் அதையும் நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு இதோட வதக்கிக்கணும் அதோட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா வதக்கிடுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு வெங்காயம் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இதோட அரோமாவே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதை வேக வைக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் பச்சை பயிர் வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இதை வந்து சப்பாத்தி ரைஸ்க்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கின பிறகு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பாசி பயிர் பச்சை பயிரை சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ இதோட கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடணும் ஆல்ரெடி பருப்பு வெந்துருச்சு இன்னும் அந்த தாளிப்போட இதுவும் சேர்ந்து நல்லா கொதித்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பாக ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மூடி போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க அதை நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா சூப்பரான பச்சை பயிர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அனுப்புகிற ரெகுலர் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்